அமைப்புங்கிறது <laughs> ஸோ அப்படி எல்லாருமே எக்ஸைட்டடாக இந்த படத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த படம் எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்கும் போது அந்த ஆவல் தெரியுது ஃபஸ்ட் நானும் பொண்ணு படம் நடிக்கிறப்ப தான் அந்த புக்கை நான் படிச்சுட்டு அதுக்கு மட்டும் இந்த புக்கை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கல அதுக்கப்புறம் தான் நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு அப்புறமா தான் நான் புக்கு படித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போகும்போது படித்த இந்த சீனையோ இல்லை படித்த அந்த கேரக்டர்ஸையோ மனிஷர் எப்படி உருவாக்கியிருக்காருங்கிறத ஒவ்வொரு நாளும் நான் தான் பார்த்துட்டே வரேன் ஏன்னா வந்தியத்தேவனா எல்லா கேரக்டரும் நான் பார்க்குறேன் இல்லையா அப்போது ஒவ்வொரு கேரக்டர் வந்து நிற்கும்போதும் எனக்கு இது எக்ஸைட்டிங்காகவே இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு கதாபாத்திரங்கள்னு நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து தாய்லாண்டில் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ரவி பார்க்குறேன் ஒரு இலங்கை போரில் இருக்கிற ராஜராஜ சோழன் எப்படி உட்காந்துருப்பார் அழகாக ஒரு பட்டை போட்டு ஒரு ஒரிஜினல் கோல்டு ஜுவல்லரியில் ஒரு பட்டு ஆடை போட்டு சிம்பிளாக உட்காந்துருக்கிறப்ப தூரத்துலேருந்து பார்க்குறப்ப அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ரவி அது ரவி அழகாக இருப்பாப்பில்ல பட் இப்படி நம்ம பார்த்ததில்லை ஸோ நான் பார்க்கும்போதே அவ்வளோ சர்ப்ரைசிங்காக ஸ்டன்னிங்காக இருந்துச்சு திடீர்னு காஸ்ட்யூம் டிசைனர் வந்து குந்தவை லுக் பார்த்தீங்களான்னு கேட்டாங்க நான் பார்க்கல என்ன காட்டுங்கன்னு சொன்னேன் த்ரிஷாவோட ஃபோட்டோ காமிச்சாங்க நான் அங்கேருந்து அப்போவே நான் வந்து கால் பண்ணி த்ரிஷாட்ட பேசினேன் த்ரிஷா அது வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் பார்த்ததே இல்லை குந்தவையோட லுக்ஸ் ஒரு ஆறு லுக்ஸ் நான் பார்த்துருப்பேன் அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ பாத்திர உருவமைப்பில் வடிவம் இருக்கு இல்லையா அதில் ஆரம்பித்து ஒரு ஒவ்வொரு டே ஒவ்வொரு நாள் வந்து ஒரு தேவராளன் கூத்தாகட்டும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி கதையில் இருக்கிற ஒன்றையும் பார்க்கும்போது எனக்கு எக்ஸைட்டிங்காகவே இருந்துச்சு கடம்பூரை பார்க்குறப்பவும் பழையாறை பார்க்குறப்பவும் தஞ்சாவூரை பார்க்குறப்பவும் எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ இதை விடனா எப்படி அழகாக சொல்ல முடியும் நீங்கள் அப்படி தான் நீங்கள் படத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறீங்க டோன்ட் வெயிட் ஜட்ஜ் த ஃபிலிம் இல்லை எப்படி பண்ணியிருப்பாருன்னு மார்க் போட வராதீங்க மார்க் போடவே வராதீங்க இது ஒரு அனுபவம் இந்த தலைமுறைக்கு கிடைச்ச ஒரு அனுபவம் போன தலைமுறைக்கு கிடைக்கல இப்போது சுட சுட இது நடக்கிறப்போ எனக்கு சொல்லும் போதே புல்லரிக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த ஜென்ரேஷனில் எல்லாருக்குமே கிடைச்ச ஒரு அருமையான அனுபவம் அதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதை செரிஷ் பண்ணுங்கன்னு தான் நான் கேட்டுக்குவேன் நான் ஒவ்வொரு நாளும் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணேன் எவ்ரி டே நானும் ரவியும் டெய்லி பேசிக்கும் மச்சி இது திரும்ப திரும்ப இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமான்னு தெரியாது லெட்டர்ஸ் என்ஜாய் திஸ் ஏன்னா இது வந்து ஒரு அறுபது வருஷ கனவு அதுவும் இது யார் எடுத்திருக்காங்க மணிஷர் எடுத்திருக்காரு ரவிவர்மன் சார் ஏஆர் ரமன் சார் த பெஸ்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரி இல்லையா மணிஷரோட அனுபவம் என்ன ஒவ்வொரு விஷுவலுக்கும் பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணவர் அவர் தான் ஒரு பீரியட் ஃபில்ம் ஆகட்டும் ஒரு ரொமான்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் அவர் தான் கொடுத்துருக்காரு அப்போ அவர் பீரியட் ஃபில்ம் எடுக்கும் போது எப்படி எடுப்பார் so be excited <laughs> congratulations on a wonderful film well made sir we are all waiting anxiously for the film po na vandu my question is on the promotions that are being carried out ninga twitter liyum facebook liyum vandu you adopted a new strategy unga characters nodaiya pera vandu ungalaiya idhu a vechittu maathi trickinga twitter liyum facebook liyum the communication that's going on between you and at the aarambichu the ninga dhaan nenaikiren i think if i'm not mistaken it's a fantastic idea and it's working big time yaar idea la illinga ha adu idea la illa jaliya panadhu dhaan adha ana romba nalla work a irukku eppadi how did you how did it strike to you and then you know adu avangalaiyum i think uh, Uh, Trisha Vyam and the question panel thing and then Vikram continued and then the whole thing and that's caught on like wildfire. Why did you do that? Any particular reason? I was just asking you to ask. Actually, Ravi was the first shooting and he was in the first shooting. I was just kidding. There was a shooting in the first shooting. I was just kidding. I was just kidding. I said, Ravi, I was just kidding. 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 Ravi replied to that. So, it just started off like that. I was in almost two years. And uh, Mani sir, first year, he said, try to be the character. And the character is going to try. You know, if you don't have any actors, you don't have any actors. If you don't have any actors, you don't have any actors. And the reality is, imagine. You don't have any actors. You don't have any actors. Imagine that. So, if you don't have any actors, you don't have any actors. We were enjoying it. So, we were enjoying it. So, we were enjoying it. So, we were enjoying it. and then it caught on appra kundave podra pa smoda mudima so avangalum light ah ombukku irukirathu appadi dhaan pochu actually kathina hi na so looks pathi pesnom illaya idu ellarite kekkala actually and the question looks indratha director ku fine la oru vishayam convince a irukum 
எனக்கு தெரிஞ்சு படம் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது முடிவு வளர்த்துட்டு இருந்தவங்க எல்லாரையும் பார்த்து என்ன சார் பொன்னியின் செல்வனா சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லா கேரக்டருக்கும் ஒரு டைம் எடுத்திருக்கும் அந்த லுக் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுக்கு மணி சார் இருக்குது மணி சார் இருந்தாலும் நான் அதை கேட்டுருப்பேன் கண்டிப்பாக யாரோட கேரக்டர் வந்து மணி சாரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நாள் ஆச்சு இது மாற்றுங்க அது மாற்றுங்கன்னு சொல்லிட்டு அது நீங்கள் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் தான் கேட்கணும் இல்லை உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஏன்னா இவ்வளோ மாற்ற சொல்லிட்டாங்களே இவ்வளோ மாறிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பதில் சொல்லுவோம் சொல்லுங்கள் உங்கள் காஸ்ட்யூம் எவ்வளோ ட்ரையல் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க சொல்லுங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு 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 சின்ன செய்தி இருக்குது என்னை மட்டும் காஸ்ட்யூம் ட்ரையில் கூப்பிடவே இல்லை ஏன்னா ஏன்னா எனக்கு ஒரே காஸ்ட்யூம் தான் அந்த ஒரு காஸ்டியூம் நமக்கு ஒரு ராசி ஒன்று இருக்குல்ல பல படங்களில் படம் ஃபுல்லாக ஒரே காஸ்டியூம் போடுறது அது இதுலேயும் தொடருது அதனால் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்மர் தான் படம் ஃபுல்லாக எனக்கு இருக்கும் ஸோ அதை அப்ரூவ் பண்ணுறக்கு சார் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டாருன்னு சொன்னாங்க ஸோ கடைசியாக தான் எனக்கு ஓகே ஆச்சு ரவி அண்ணனுக்கும் இதே மாதிரி சொன்னீங்க ஹேர் ஸ்டைலாம் வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக அவர் என்ன கேட்கணும்னு நினைக்கிறாருனா இவங்க இதுக்கு செட் ஆகிறதுக்கு தான் ரொம்ப ஓ எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து அது லேட் ஆச்சு ஓகே பண்ணுறதுக்குன்னு பட் ஆக்சுவலாக லுக்குக்கு தான் லேட் ஆச்சு ஐ திங்க் நீங்கள் என்ன கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இவர் செட் ஆகலைன்னு எடுத்துகிட்டு வேறு ஆர்டிஸ்ட் போட்டாங்களா அந்த மாதிரி அப்படி இல்லைனா அப்படி லுக்கை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அது அது வந்து அது வந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க் தான் அது அது ஆஃபீஸ் ஒர்க்காக இருந்துச்சு எங்களுக்கு வேறு ஒன்றும் கார்த்தி சார் இப்போது எம்ஜிஆர் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை கமல் சாராக இருக்கட்டும் ரஜினி சாராக இருக்கட்டும் அவங்கெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்ட ரோல் வந்து வந்தியத்தேவன் அப்படின்னாங்க இப்போ ப்ரெஷர் ஒரு ஒரு பயம் கேரி பண்ணுறீங்களா இப்போ ஆடியன்ஸ் அதை பார்க்க போகிறாங்க இத்தனை ஆர்டிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்களோன்னு நிறையா பேர் ஒரு இமேஜினரி விஷன் இருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் கேரி பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் இங்கே எல்லாருக்குமே உண்டு ஏன்னா வந்து இப்போ குந்தவை ஆகட்டும் இல்லை வந்து அருள்மொழிவர்மர் ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே ஏன்னா வாழ்ந்த மனிதர்களை வந்து தெரியல கொண்டு வரும்போது அந்த ப்ரெஷர் எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரியான ப்ரெஷர் எனக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துச்சு சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லோரும் வந்து பயமுறுத்திகிட்டே இருப்பாங்க கரெக்டாக பண்ணிடுங்க சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர்னு ஒரு பயமுறுத்திட்டே இருப்பாங்க அது ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு ஆரம்பித்து உள்ளே போனதுக்கப்புறமா அந்த பயம் இல்லை அந்த பயம் வச்சுட்டே இருந்தால் இப்போ வேலை செய்யவும் முடியாது நான் தான் வந்து தேவை நான் நம்பியே ஆகணும் ஸோ அதில் என்ன பெஸ்ட்டு பண்ண முடியும் அது எவ்வளோ பொறுப்புணர்ச்சியோட அந்த ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளோ சின்சியராக இருக்க முடியும் இது மனுஷர் அழகாக சொன்னார் பீங் அவேர் இன்றைக்கி அந்த இடத்துல நான் பெஸ்ட்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஐ திங்க் எல்லாருமே எவ்ரி டே நம்மளோட பெஸ்ட்டு கொடுக்கணும்னு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அதை எவ்வளோ புரிஞ்சிக்க முடியும் அதை அதை சார்ந்து எவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ண முடியும் எவ்வளோ படிக்க முடியுமோ படித்து தான் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இதுக்கு மேலே பயப்பட முடியாது இதுக்கு மேலே நீங்கள் தான் பார்த்து என்னென்னு சொல்லி ஆகணும் கார்த்திஜி அகேன் திஸ் இஸ் ஃபார் யூ அண்ட் இவர் ஜெயம் ரவி கூட போத் ஆஃப் யூ எனக்கு இல்லை சாரி முடிச்சிட்டீங்களா பிரதிபன் சார் இல்லை இல்லை அதில் எனக்கு இல்லை அப்படின்னா இல்லை அப்படி கிடையாது இல்லை என்னென்னா இந்த ட்ரெய்லரில் வந்து வண்டர்ஃபுல் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்கள் ஹார்ஸ் ரைடிங் பண்ணும்போதும் ஹார்சஸ்னுடைய அந்த இது கற்றுக்கும் போதும் இருந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் சொன்னீங்க பட் தஸ் அன் ஈக்குவலி இம் இம்ப்ரெசிவ் எலிஃபென்ட் சீக்வன்ஸ் அந்த ரவிதான் பண்ணாருங்களா ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல்லஸ் அபவுட் ஷூட்டிங் வித் எலிஃபென்ட் அண்ட் அது ஹவு டேஞ்சரஸ் இஸ் செட் ஏன்னா அது வந்து யானை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவலில் தூக்குற ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது சீம்ஸ் ரிஸ்கி ஸ்டண்ட் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் யானை வந்து நம்ம எல்லோரும் படிச்சிருப்போம் அம்மா அப்பா சொல்லும் போது கேட்டிருப்போம் மிகப்பெரிய இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு க்ரீச்சர் அது வந்து ஒரு ஆனிமல் அது அண்ட் மிக எலகண்ட்டான ஒரு ஆனிமல் பல நூற்றாண்டாக இருக்கிற ஒரு ஆனிமல் ஸோ அதனால் அதுக்கிட்ட பழகிறதே வந்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அண்ட் பேசிக் ட்ரைனிங்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் எப்படி கிளைம் பண்ணுறது எதை பிடிச்சா வலிக்காது எதை தொடணும் அப்படின்றதெல்லாம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் அதை தாண்டி வந்து யானை பழிவாங்கும் தெரியும் இல்லை நம்ம படிச்சிருப்போம் அந்த கதைகள்லாம் நம்ம எதாவது தப்பு பண்ணால் தான் பழிவாங்கும் அந்த தப்பை நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அது பழக ஆரம்பித்து உணவு கொடுக்க ஆரம்பித்து அப்படியே ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டோம் அது கண்ணை பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஒரு பாசம் அப்படியே தெரியும் அப்படியே ஒரு நம்மளை மதிக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதை வந்து நம்ம திருப்பி மதிக்காமல் இருக்கவே முடியாது என்ன தான் நம்ம அ
இது ஷார்ட் தாய்லாண்ட்லேயும் சரி சென்னையிலையும் சரி ஹைதராபாத்லேயும் சரி யானையை வந்து அந்த மாதிரி பொறுப்பாக தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க அண்ட் எவ்ரி வேர் எவ்ரி டே அனிமல் ஆம்புலன்ஸும் இருக்கும் அது ஏதாவது ஒன்று பிரச்சனைனா கூட்டு போகிறதுக்கு ஸோ அதனால் எல்லாம் பார்த்து தான் பண்ணோம் இட்ஸ் பேசிக் ட்ரைனிங் ஏன்னா கயர் இருந்தால் ஈஸி பிடிச்சிட்டு ஓட்டுறது அப்போ அங்கே கயர் கூட கிடையாது ஸோ அந்த ஷோல்டரில் தான் உட்காரணும் ஷோல்டருக்கு நடுவில் உட்காரணும் ஸோ ஷோல்டர் இப்படி இப்படி போகும் யானைக்கு ஸோ எந்த சைடு வேணால் அவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக உட்காரணும் ஒன்ஸ் பழகிட்டால் அது கொஞ்சம் ஈஸி அது ஓடுறது தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் பட் ஓகே அது பண்ணிட்டோம் ரவி இந்த படத்தில் பொதுவாக நிறைய டாக்ஸ் சோஷியல் மீடியாவில் போயிட்டுருக்கு இந்த சைவம் வைணவம் பட்ட நாமம் இதை பற்றி நிறைய கம்பேரிசன்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக மணி சாரோட தாட் ப்ராசஸில் அவர் பட்டையும் போட்டிருக்காரு திலகம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது என்ன நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் சார் அது மணி சார் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காரு சார் அது நீங்கள் படம் பார்க்கும் போது புரியும் இந்த ஒரு சர்ச்சையான ஒரு விஷயம் வந்து படத்துலேயே இருக்குது அதுக்கான பதில் வந்து படத்துலேயும் சொல்லியிருக்கோம் இங்கே சொன்னால் அது நல்லா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் படம் பார்க்கும் போது எளிமையாக புரிகிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காரு அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கான விடை படத்தில் இருக்கும் மணி சார் வந்துட்டே இருக்காரு மணி சார் நேற்று கூட வந்தாருங்க இன்றைக்கும் வந்துட்டே இருக்கார் அவர் வரமாட்டேன்லாம் சொல்ல மாட்டார் அது கடைசி செட் ஆஃப் ஒர்க்கு ரிலீஸ்க்கு கடைசி செட் ஆஃப் ஒர்க்கு அவர் நெருப்பு மாதிரி வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு வேறு எதுவுமே இல்லை அதனால் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அவ்வளோதான் வந்துட்டு தான் இருக்கார் மணி உங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கிற நாலு பேரில் யாராவது பார்ட் டூவில் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவில் நாங்கள் இல்லை பார்ட் டூ இல்லைன்னு யாராவது ஃபீல் பண்ணுறீங்களா எல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே பொதுவாக பொதுவாக கேட்குறேன் இப்போ டிஜிட்டலில் நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்தை படமாக காமிச்சிருக்கும் போது அதில் ஃபில்டரும் பண்ணிடுவாங்க பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு மிச்சத்தை எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ டிஜிட்டல் ஆடியன்ஸோட பெரிய எதிர்பார்ப்பு இதோட அன்கட் வேர்ஷன் எதிர்பார்க்கலாமா இது வந்து சாரோட தி பெஸ்ட்டு தாண்டி இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்கும் அதை எதிர்பார்க்கலாமா சார் வந்துடுவார் அவர்கிட்ட கேட்டுருங்க கார்த்தி சார் நீங்களும் சூர்யா சாரும் வந்து ஆன்போர்டு அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் எதிர்பார்க்குறது சப்போஸ் இந்த படத்தில் வந்து சூர்யா சார் ஆன்போர்டு அப்படின்னா வந்தியத்தேவனா நீங்கள் வந்து அவருக்கு எந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்வீங்க என்னால் அவ்வளோலாம் யோசிக்க முடியலைங்க அது மணி சார் வந்து யோசிச்சு காசு பண்ணதே எனக்கு ஸ்டன்னிங்காக இருந்துச்சு இந்தந்த கேரக்டருக்கு இவங்க அவங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்திபன் சார் ஃபஸ்ட் டே வந்து நிற்கும் போது அவரோட லுக்கு அவரோட கம்பீரங்கிறது அவ்வளோ ஸ்டன்னிங்காக இருந்துச்சு ஜெயராம் சார் வந்து நிற்கும் போது ஜெயராம் சார் எப்படி இந்த கேரக்டர் இமேஜின் பண்ணாருன்னு எனக்கு ஸ்டன்னிங்காக இருந்துச்சு காஸ்டிங் வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி இந்த ரோலில் யார் பண்ணலாம் இந்த ரீமேக் யார் பண்ணலாம்னா நம்ம ஜாலியாக பேசிக்கலாம் பொன்னியின் செல்வனை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக நல்லா சொல்ல முடியும்னு எனக்கு தோணும் இல்லை பொன்னியின் செல்வன் வந்து நீங்கள் ஒரு வாசகராகவும் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அப்போ அந்த ஒரு இதில் சொல்லுங்களேன் எந்த ஒரு கேரக்டர் அவர் எந்த ரோல் கொடுத்தாலும் பண்ணுவாருங்க இல்ல சொந்த அண்ணனா இருந்தா கூட வந்தியத்தை ஒன்றா விட்டு கொடுக்க முடியாது அதுதான் கார்த்திக் வந்து சூசகமா சொல்றாரு நீங்க இருக்க இருக்க பயங்கர ஸ்மார்ட்டா அழகா போயிட்டே இருக்கீங்க கியூட்டா இந்த படத்தை ஆடியோ லான்ச்சப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா செந்தமிழா உச்சரிப்பா சரியா பேசுறது மட்டும் இங்க முக்கியம் இல்ல அது உணர்ச்சி வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க மேடை பேச்சா வந்து கடன் கடன் பேசுறது வேற விஷயம் ஆனா உணர்ச்சியா அந்தந்த தருணத்துல என்ன தேவையோ அதை அந்த தமிழ்ல பேசுறது இருக்கு இல்லையா அதுல ஹியூமர் ஒர்க் ஆகணும் அதுல எமோஷன் ஒர்க் ஆகணும் ரொமான்ஸ் ஒர்க் ஆகணும் அது கஷ்டம் இங்க இப்போ ஜென்ரலா மணி சார் வந்து நல்லா ஆக்ட் பண்ணி காமிப்பாரு அதெல்லாம் ஓகே பட் டப்பிங்ல இருக்கும்போது வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாரு லைக் இல்ல ரெஃபரன்சஸ் ஏதாவது கொடுத்தாரு ஏன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாமே வாய்ஸ்லயும் கொண்டு வரணும் இல்லையா சோ ஆக்ட் பண்ணும்போது ஒரு தடவை பண்ணிடுவோம் அதே அகைன் டப்பிங்ல ரீக்ரேட் பண்ணும் போதே த்ரிஷாக் சொன்னது தான் சிங்க் சவுண்டு மாதிரி நினச்சி நடிங்கன்னு சொல்லிட்டாரு எனக்கு வந்து அந்த பைலட் ட்ராக் இருக்கிறதே வந்து ஒரிஜினல் வாய்ஸில் என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வேணுமோ அதுதான் வேணும்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ டப்பிங் போகும்போது நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் என்ன பண்ணமோ அதை ரீக்ரியேட் பண்ணிடுங்க தான் சொன்னார் இங்கே இம்ப்ரோவைசேஷன் மாற்றுறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அங்கே ஒர்க் பண்ணும்போதே எக்ஸாக்டாக என்ன வேணுமோ அதை கேட்டு அந்த அந்த வாய்ஸ் மாடுலேஷனில் வாங்கிட்டார் ஏன்னா வந்து பாலச்சந்திர சார்லாம் அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க 
கற்பனை கதை அறுபது பர்சன்ட் மற்ற படங்கள் அப்படி கிடையாது மற்ற படங்கள் கூட கம்பேர் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் பண்ணணுமா இல்லையான்றது அவங்களுடைய இஷ்டம் பட் எங்கள் டீமை கேட்டால் ஐ திங்க் நியாயமான விஷயமா எது இருக்கும் அப்படின்னா பிஎஸ் ஒன்னை பிஎஸ் டூ கூட கம்பேர் பண்ணுங்க வேற எது கூட கம்பேர் பண்ணுங்க சார் சார் ஹாய் சார் சார் கா அப்படி தான் இருந்தது வி வர் ஆல்சோ லைக் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ரிஹர்ஸ் பண்ணி எல்லாம் பிளான் பண்ணுறோம் பட் எப்படி தான் வரப்போகிறதுன்னு எங்களுக்கும் ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் இருந்தது எனக்கு மட்டும் இல்லை அண்ட் ஆஷ்க்கு மட்டும் இல்லை ஃபுல் செட்டே அந்த சீன் எப்போ வரப்போகுது எப்போ வரப்போகுதுன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இட் கேம் அவுட் வெரி வெல் அட்லீஸ்ட் ஐ மீன் ஐ திங்க் ஹூவர்ஸ் வாட்ச்ட் இட் ஸோ ஃபார் பட் ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் ஏடிஸ் அந்த கேமரா டீம் எல்லோரும் சரி இது எப்படி வரப்போகுது ஏன்னா புக் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி புக்லேயே இட்ஸ் அ ஹைலைட் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ அது ஒரு ஆல் வாட் ஒரு மூணு நாள் ஷூட் பண்ணோம் ஏன்னா அது இட்ஸ் அன் எலாங்கேட்டட் சீன் அண்ட் கரெக்டாக ஷூட் பண்ணணும் அது கெட் த ரைட் எமோஷன் ஸோ இட்ஸ் கம் அவுட் வெல் ஹலோ சார் சார் ஹாய் ஹலோ சார் நந்தினி நந்தினி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அதில் நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்கு good bad ugly ellame enak romba pidicha character actually adu ma'am excuse me na kundavaya nadikiradhukaga ninga enna maadhiriyana preparation la panninga indha character da panna porom appdi therinjidhum enna maadhiriyana work ella irudhu unga side la irundhu i think every character ku or 6 months prep pannom and enna solradhu we started with starting from the sari material to adu eppadi andha kaalathile eppadi poduvaanga the hair jewelry ஓவரால் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ரெப் பண்ணோம் லாட்ஸ் ஆஃப் லுக் டெஸ்ட்ஸ் காஸ்ட்யூம் டெஸ்ட் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி 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 வி கேம் டு அ ஃபைனல் லுக் அண்ட் ஆனஸ்ட்லி இந்த ஃபுல் கிரெடிட் நான் மணி சார்க்கு கொடுக்கணும் பிகாஸ் அன்லெஸ் ஹீ இஸ் ஹாப்பி ஓகேன்னு சொல்ல மாட்டார் அண்ட் த ஸ்டைலிங் டீம் தே டிட் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் ஹலோ சார் சார் கார்த்தி சார் ஜெயமரவி சார் சார் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கிட்டுமே கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னென்னா எம்ஜிஆர் சார் காலத்துலேருந்து கமல் சார்லேருந்து எல்லாருமே ட்ரை பண்ண ப்ராஜெக்ட் இது பட் ஏனோ அவங்களால பண்ண முடியாமல் இன்றைக்கி மணி சார் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கார் அந்த ப்ரெஷர் உங்களுக்கு இருந்துச்சா ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய பேர் தளபதி விஜய் சார் கூட பண்ண வேண்டிய ரோல் அண்ட் நீங்கள் மகேஷ் பாபு சார் பண்ண வேண்டிய ரோல்னு இப்போ ரீசெண்டாக இதுவாச்சு அந்த ப்ரெஷர் உங்களுக்கு இருந்ததா க கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ஒவ்வொருத்தான் <laughs> புண்ணிய <laughs> 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 மேம் திரிஷா மேம் மேம் இந்த படத்தில் மேல் கேரக்டர்ஸ் மாதிரி ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்றாங்க படத்தில் அந்த மாதிரி ஃபைட் சீக்வன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா பாருங்க திரிஷா ஹேவ் ஒன் கொஸ்டின் ஹவு ஹெவி வாஸ் த ஜுவல்ரி அண்ட் ஸ்டாஃப் பிகாஸ் ஏன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வன்ஸ் சாங்ஸ்க்கு நம்ம டன் மாதிரி நான் ஓகே பட் த்ரூ அவுட் தி யூ வில் பி கேரிங் அவுட் அ காஸ்ட்யூம் இந்த ஜுவல்ரி ஸோ ஹவு ஹெவி வட் ப்ரிட்டி ஹெவி ஏன்னா நார்மலாக இப்போ ஒரு ஒரு மேபி இந்த மாதிரி ஜுவல்லரி ஒரு கல்யாணம் போனால் போட்டுப்போம் அதுவும் ஒரே ஒரு நெக்லஸ் அண்ட் இது இதில் வி ஹேட் ஈச் ஆஃப் அஸ் ஏன்னா ஷி இஸ் அ ப்ரின்சஸ் இல்லை ஸோ எப்போவுமே ஷி ஹேஸ் டு லுக் ட்ரெஸ்ட் அப் அது ஒரு சிம்பிள் சீன் இருந்தால் கூட ஒரு மூ
பெரிய ஜுவல்லரி அதுல மாட்டல் அதுல ஹெட் ஜுவல்லரி பிரிட்டி ஹெவி யா சார் இல்ல இந்த படத்துல ஒரு நிமிஷம் இந்த படத்துல இந்த கேள்வி வந்து பெண்கள்ட்ட மட்டும் கேட்க கூடாது ஆண்கள்ட்டையும் கேட்கணும் நானே ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோ அதுவும் ஒரிஜினல் கோல்டு ஷாக் ஆயிட்டேன் நீங்க கேக்குறீங்க மகேஷ் பாபு பிரஷர் இருந்ததா அது பிரஷர் இருந்ததான் இந்த கோல்டு நோனே அதுல ஒரு பிரஷர் இருந்தது நமக்கு எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணுவோம் நம்ம அதுக்கு ஒரு நாலு பேர் நின்று இருப்பாங்க அவங்க வந்து அது முடிஞ்ச உடனே இதை கழட்டி எடுத்துட்டு போறதுக்கு பாருங்க அப்படியே அப்பாடான்ற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ கிலோ தங்கம் சுமக்க வேண்டியதா இருந்தது கஷ்டம்தான் சார் ஒரு கேள்வி இப்போ வந்து சாதாரணமாக படம் எடுக்க எடுக்கிறதுன்றதே ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது இப்படிப்பட்ட ஒரு காவியமான ஒரு படம் எடுக்கிறோம் அப்படின்றப்போ அந்த கோவிட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் பயங்கரமாக இருந்தது ஸோ அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ரொம்ப கஷ்டமாக ஏன்னா டெய்லி டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வந்தால் தான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்குள்ளே போக முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான சேலஞ்சஸ்லாம் இருந்ததுன்னு கேள்விப்பட்டோம் ஸோ நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண பெரிய சேலஞ்சஸ்லாம் என்னென்ன ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து எல்லாரும் பிபி போட்டிருப்பாங்க ஆக்டர்ஸ் தவிர ஸோ டெய்லி ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இருக்க மாதிரியே இருக்கும் யாருக்கிட்ட பேசுகிறோன்னு தெரியாது அவங்களாம் பாவம் ஃபுல் டைம் மாஸ்க் போட்டுகிட்டே ஒர்க் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது அண்ட் யாராவது ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு போயிட்டால் திரும்ப எல்லாரையும் செக் பண்ணணும் திரும்ப ஒரு ஒரு அஞ்சு எட்டு பேர் அப்படியே தனியாக உட்கார வச்சுருவாங்க அப்போ என்னென்னா உங்களோட பிளானிங் மாறும் அது ஒரு பெரிய சிக்கலாக இருந்துச்சு அண்ட் தென் கான்ஸ்டண்ட்டாக நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும் ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறது இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் உடம்பு சரியில்லாமையும் போயிட்டாங்க அப்போ திரும்பவும் அந்த ரீஸ்கெடியூல் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அப்போ வேக்சின்ஸ் வந்து அப்போ தான் வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் வேக்சின் கிடைக்கல ரமன் சார் அதை சரியாக சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டீசர் லான்ச்சில் உண்மையாகவே இவங்க எல்லாருமே உயிரை மனையை வச்சு தான் அந்த படம் பண்ணியிருக்காங்கன்றது உண்மைன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ ரிஸ்க் இருந்துச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து மற்ற படங்கள்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி தூரமாக நிற்க வைக்க முடியும் இங்கே நாங்கள் நிற்கிறோன்னா என்ன எங்களை சுற்றி ஒரு இரநூறு ஐநூறு ஜூனியர் அட்ஸ் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க அவுட்டோராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இன்டோராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதோ ஆண்டவர் மேலே பாரத்தை போட்டுட்டு தான் பண்ணி ஆனால் ஏன்னா திரும்ப திரும்ப பர்மிஷன் கிடைக்காது திரும்ப திரும்ப எல்லோரும் ஒன்றும் சேர்க்க முடியாது ஸோ எல்லாருக்கும் எப்படியாவது அந்த படத்தை முடிச்சிடணும் மணிசார் நினச்ச மாதிரி வரணுங்கிறது வந்து எல்லோரும் மைண்ட்லேயும் இருந்துச்சு மணிசார் அவுட்டோரில் ஷூட் பண்ணணும்னு நினச்சார் ஸோ அவுட்டோர் பர்மிஷன்ஸ் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சிவா சார்கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன் தயவு செஞ்சு பர்மிஷன் வாங்கிடுங்க ஏன்னா எல்லாமே ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ஸில் ஷூட் பண்ணணும் ஒரிஜினல் கோட்டைகளில் எடுத்து ஷூட் பண்ணணும் மணிசார் ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா அப்போ தான் இன்னும் ரியலாக பண்ண முடியும் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஒப்பிட்டே இருக்கீங்க இல்லையா இன்னொரு படத்துக்கு கூட ஒப்பிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து செட்ஸும் கிராஃபிக்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா இதில் எல்லாமே இன்னும் ரியலாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பத்தாம் நூற்றாண்டு கொண்டு போய் உங்களை சேர்க்கணும் இந்த கதையை வேறு எந்த நூற்றாண்டுலையும் மாற்ற முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிற கதையை மாற்ற முடியாது வரலாற்று மனிதர்கள் இருந்து இடங்கும் போது இதுக்கு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்குது நீங்கள் வேறு எந்த படத்தும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி பண்ணி முடிச்சிருக்கோன்னா நம்ம மனுஷருக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் இது நமக்காக முடிச்சு நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காருங்கும் போது சீரியஸ்லி பெரிய எஃபர்ட் தான் ஓகே டிஷாமா ஜெயமதி சார் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கதை எழுதிகிட்டு இருக்கும் போதே நிறைய பேர் கதைங்களை சொல்லிட்டாரு மணி சார் அப்படி இருக்கும்போது இதில் வந்து வந்தியத்தேவனாக முதல்ல வந்து சிம்புவை போடலாம் அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு தகவல் பரவுது ஆனால் சிம்பு நடித்தா நான் நடிக்க மாட்டேன் விலகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு சோசியல் மீடியாவில் தகவல் பரவுது அது உண்மையா நான் சொன்ன மாதிரியா ஏங்க சோசியல் மீடியாவில் பல பேரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பல பேருக்கு அஞ்சு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது பத்திரிகையாளரே ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு சந்தோஷப்படுற முதலாள் நீ தான் சாரி யாராவது எதா பேசியிருந்தா விட்டு இவனுங்கெல்லாம் இப்படி தான் நான் இருந்தால் சந்தோஷப்படுற முதல் ஆள் இப்படி தான் சிம்புவே எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் இல்லை இதை ஆரம்பிக்கும் போது இதை ஆரம்பிக்கும் போது நான் ரவிக்கிட்ட சொன்னேன் இந்த படத்துக்காகவே முன்கூட்டி ஏற்கனவே ரொம்ப அழகாக பெற்றுருக்காங்க அவங்க வீட்டில் அவங்க அம்மா அப்பான்னு சொன்னார் ரவியை அதனால் அவர் ஏற்கனவே அதுக்காக பிறக்கப்பட்டவர் அவர் ட்ரிஷா மேம் இங்கே இங்கே மேம் இங்கே இப்போ நீங்கள் அப்படின்னாலே ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து மனசில் நிற்கிற ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்னா ஜெஸி அண்ட் ஜானு இவங்க ரெண்டுமே ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் இது எங்களுக்கும் இல்லை மேடையில் இருக்க மூணு பேரும் மற்
அவர் வெ மனிதர் வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு தொப்பை தான் பார்ப்பார் தொப்பை பெருசாக இருக்கான்னு காலை கூட பார்க்க மாட்டார் சார் சாப்பிட்றீங்களா வெயிட் போட்டிங்களான்னு செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸோ அவர் எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் போட வேண்டியது இருந்துச்சு நம்பி கேரக்டர் பார்த்தா குள்ளமாக இருக்கிற கேரக்டர்னு கல்கி அவர் எழுதியிருப்பாங்க அதுக்காக அவர் காலை மடக்கியே நடந்துட்டு இருந்தார் தன்னை ஹைட்டை குறைச்சிக்கிறதுக்காக படம் ஃபுல்லாக அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அது அந்த வடக்கால்மாங்க இல்லையா அது மாதிரி அவர் தன்னோட ஹைட்டை குறைச்சி நடிச்சிட்டு இருந்தார் இன்னொரு விஷயம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டோம்னா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட கவுண்டமணி செந்தில் மூடு தான் அது அதனால் அவர் வந்து ஒரு சீனில் அவர் கழுத்தை பிடிச்சி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஐயோ நல்லா அடிக்காருத்தி அப்போ தான் ஜாலியாக இருக்குங்கிறார் ஸோ அவ்வளோ சீனியர் நமக்கு அவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்து ரிவர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஒரு சீனை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நடிக்கிறோம்னு சொன்னால் பழைய தமிழ் கார்த்தி எனக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவார் அவர் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஒரு இருபது தடவை முப்பது தடவை அந்த சீனை நாங்கள் திரும்ப 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 ரிவர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அண்டு ஒரு சீன் நாம் படிப்போம் அந்த படித்து பார்த்துட்டு போது ஒரு எட்டு பேஜ் இருக்கும் ஸோ ஒரு எட்டு பேஜுங்கும் போது எப்படி இன்றைக்கி ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக எடுப்பாங்கன்னு நினச்சா மணிசர் டூ ஹவர்ஸில் முடிச்சிருவார் அந்த என்டையர் சீனை ஒரே ஷார்ட்டில் கம்போஸ் பண்ணுவார் அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேர் வெல் ரிஹர்ஸ்டாக கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை அந்த டைம்குள்ளே முடிக்க முடியும் ஏன்னா இதை சுற்றி இன்னொரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வேறு இருப்பாங்க எங்கள் ரெண்டு பேருக்காக மட்டும் டைம் கொடுக்க முடியாதுங்கும் போது அது ஜெயராம் சார் மேட் ஷுவர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ப்ரிப்பேர்ட் என்னென்ன தேவையோ அதை அப்படி அப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அண்ட் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பழைய காலத்து தமிழ் பேசுறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை அதில் காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அதில் வந்து ஒரு ஒரு எமோஷனான சீலன்னு எமோஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகணுங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது ஜெயராம் சார் வந்தாலே ஒர்க் அவுட் ஆகும் அது ஜெயமோகன் சார் எழுதின வ வசனங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த காலத்து வசனங்களை எளிமைப்படுத்தி நமக்காக எழுதிருப்பார் ஒரு சின்ன வசனம் கூட இருக்கும் ஆமாம் என்னையா கோட்டை பக்கம் வந்தாய் நான் அவர்கிட்ட கேட்பேன் ஆமாம் தேவராளன் ஆட்டம் பார்க்கலாம் என்று வந்தேன் அப்படிம்பாரு பார்த்தாயா எங்கே தேவராளன் பின்பக்கம் தான் தெரிந்தது அப்படிம்பாரு அவ்வளோ எளிமையாக அந்த டைலாக் சொல்கிறது நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சிரிச்சுட்டே இருப்போம் பார்த்திபன் சார் சிரிக்க மாட்டேங்கிறாரு நாங்கள் நாங்கள் சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தோம் இல்லை இல்லை நான் இடைமறிச்சு நடு நடுவில் நான் பதில் சொல்கிறதுக்கு ரீசன் வரும் யாரும் கேள்வி கேட்காட்டி கூட கேட்கறதுக்கு காரணம் நடுவில் ரெண்டு பதில் சொல்லலான்னு இது பிறந்த ஜெயராம் சார் வந்து எனக்கும் அவருக்கான காம்பினேஷன் வந்து ஒரே ஒரு சீனாக தான் இருக்கும் அங்கே ஷூட்டிங்கில் பட் அந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் அன்னைக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் என்னை போட்டு வாட்டி எடுத்துட்டார் அதாவது ரிகர்சல் பார்க்குறது கிடையாது ஸ்டேஜில் நடந்ததை சார் நீங்கள் அதை கேட்டுருவீங்களே சார் என்கிட்ட வந்து நீங்கள் அதை கேட்டுருவீங்கள நீங்கள் அதை கேட்டோடனே நான் அதை சொல்லிடணும் ஆ நீங்கள் அதை கேட்டுருங்க கேட்டுருவீங்களே சார் அப்படின்னே கேட்டுட்ருப்பார் அந்த மாதிரி நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய இன்வால்மெண்ட்னா அந்த படம் போகிற அவர் எவ்வளோ இன்வால்வாக பண்ணியிருப்பாருங்கிறத சுருக்கமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் டயலாக் இல்லாத சீனில் நீங்கள் அவர் பார்த்துட்டே இருப்பீங்க அப்படி பண்ணியிருப்பார் ஜெயம் ரவி சார் இந்த படத்தில் காஸ்டியூம்ஸ் பற்றி பேசும்போது ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் ஒரிஜினல் கோல்டுன்னு சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி அனிமல் ஃபார் அதிகமாக யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா காஸ்டியூம்ஸும் தைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக அந்த அளவுக்கு இல்லை அதே மாதிரி கிரீடங்கள்லாம் ஒரிஜினல் அந்த காலத்து கிரீடம் இல்லாமல் வேறு சில பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ண தான் சொல்கிறாங்க முன்னாடி <laughs> 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 கண்டிப்பாக சார் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல படத்துக்கு வரவேற்பு உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குன்ற தாட் எனக்கு எப்போவுமே இருக்குது இது ஒரு நல்ல படமாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்படி தான் நம்ம தமிழ் மக்களும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது பெரிய வரவேற்பாக இருக்குன்ற எண்ணம் எனக்கு இருக்குது இல்லை பாகுபலி தெலுங்கில் வந்தால் கூட நம்ம தமிழில் ரசித்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதை வந்து அதர் லாங்குவேஜ்லேயும் ரசிப்பாங்க மணிரத்னம் சாருடைய இப்போ எடுக்கக்கூடிய மூவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கார்த்தி சாருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துட்டே இருக்காரு என்ன காரணம் எதுக்கு முன்னாடி போடமோ இந்த படத்துலேயும் சரி கார்த்தி சாருக்கு ரொம்ப ஒரு படம் தான் சார் கூட நடிச்சிருக்கேன் காட்டூர்லேயே அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டாவது படம் அவ்வளோதான் பட் நான் மணி சார் ஆஃபீஸில் வளர்ந்த பையன் மற்ற அது மாதிரி அமெரிக்காவில் படித்து முடிச்சுட்டு சினிமா கற்றுக்கணுங்கும் போது மணி சார் போய் சந்தித்து சார் உங்கள் கூட அசண்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் வந்தேன்னு சொல்லும்போது உடனே எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் கொடுத்தாரு அண்ணா ஹீரோவாக நடிக்கிற படத்துலேயே எனக்கு அசண்ட் டேரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுற சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது ஸோ நான் அங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டு வந்த பையங்கிறதுனால எனக்கு அங்கே வந்து மணி
இது மணி சார் டைரக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அவர் கிரேட் டைரக்டர் எல்லாருக்குமே தெரியும் அழகாக ஷார்ட் வைக்க போகிறாரு அழகாக நரேட் பண்ண போகிறாரு எல்லாருக்குமே தெரியும் இதோட ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணது தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு அஞ்சு வால்யூமை சுருக்கி அதோடைய சாராம்சத்தை எடுத்து அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து நடக்காத ஒரு விஷயம் மேபி அதனால் அதனால தான் இவ்வளோ வருஷம் இந்த படம் எடுக்க முடியலையோன்றது தான் என்னுடைய ஒரு ஒரு எண்ணம் பட் அதை வந்து அவர் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காரு பேசிக்காக சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளேயே ஒரு அஞ்சு வால்யூமை வந்து எதை வச்சு ஃபாலோ ஏன்னா நிறைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாரையும் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு இவெண்ட்டை வச்சு அவர் ஃபாலோ பண்ண வச்சுருக்காரு ட்ரெய்லரில் நீங்கள் பார்க்கும் போது இது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது அந்த வால் நட்சத்திரம் தோன்றுனா அரச வேலை ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆப் ஒன்று நடக்கும் அப்படின்றது வந்து ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பிளேயாக நான் நினைக்கிறேன் சார் இப்போ சார் நந்தினி கொடுக்குற அந்த மோதிரம் கடைசியா இப்ப யாருகிட்ட இருக்கு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களா இல்ல வேற யார்கிட்ட போயிருக்கா ஒரிஜினல் கோல்டு திருப்பி கொடுத்து அவன வேற வழி கிடையாது சார் படத்துல வந்து சிஜியை தாண்டி ஆஹ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா செட் ஒர்க் பயங்கரமா இருந்தது ரொம்ப ரியாலிஸ்டிக்கா இருந்தது வெப்பன்ஸா இருக்கட்டும் நீங்க போற இடங்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே சோ தோடாதரணி சாரோட ஒர்க் பார்த்து நீங்க எல்லாம் வியந்த ஒரு மூமெண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எது சார் அவரை பார்த்தோன்னே நான் காலில் விழுந்துருவேன் அது அப்படி ஒரு ஆறாக அவருக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஜீனியஸை வந்து பார்க்குறதே கஷ்டம் அண்ட் அவர் ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப ஈஸியாக புரிய வைக்கிற மாதிரி தான் அந்த ஒரு செட் ஒர்க் இருக்கும் பட் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது என்னவே முடியாது அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் பண்ணியிருப்பார் ஏன்னா ப்ராப்பர் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணக்கூடிய சில குறைவான ஆர்ட் டைரக்டர்களில் வந்து அவர் வந்து முதன்மையாக இருக்கார் அப்படின் நான் நினைப்பேன் ஸோ அந்த ஆறாகவே அப்படி இருக்கும் அவர்கிட்ட பேசினாலே வந்து நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும் அண்ட் இது மேஜராக வந்து நிறைய லைவ் லொக்கேஷன்ஸில் பண்ணார் மணி சார் ஸோ ஆர்ட் ஒர்க் எங்கே தேவைப்பட்டதோ அங்கே மட்டும்தான் பண்ணார் அந்த தேவை வந்து ரொம்ப நியாயமாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் கார்த்தி சார் உங்களோட சினிமா பயணம் வந்து மணி சார் கூட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அவர் கூட ஒரு ஹீரோவாகவும் படம் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படத்துலேயும் வந்து இருந்திருக்கீங்க இந்த படம் வந்து அவருடைய ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கும் போது மற்ற படங்களுக்கும் இந்த படங்களுக்கும் அவருடைய ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சா இல்லை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் மாஸ்டராக இருந்தார் எப்படி இருந்துச்சு அவருடைய இந்த படத்தில் மணி சார் அவ்வளோ காமாக இருந்தார் அவ்வளோ ஃபன்னாக இருந்தார் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணார் மணி சார் வந்து ஷூட்டிங் முடிச்சிட்டோம்னா அவரோட ஒன்லைனர்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ரவி எல்லாம் மேரனிட்டாப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏன்னா ரவிக்கு அந்த படம் பழக்கம்னால இன்னும் வச்சு மணி சார் இப்படி அடிக்கிறாரு கமெண்ட்னு சொல்லுவாப்ல பட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்து மணி சார் கமெண்ட்லாம் அடிக்க மாட்டாரு சீரியஸா அந்த ஒர்க்லேயே தான் இருப்பாரு இந்த படத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு பயங்கர ஜாலியா இருந்தாரு அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எல்லா ஆக்டர்ஸும் ப்ரிப்பேர்டா இருந்தாங்க ஸோ வந்து ஒரு ஷார்ட் வைக்கிறதுலையும் அது இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த கேரக்டருக்கான இன்னும் ஆழத்தை எப்படி ஏற்ப அதிகப்படுத்துறது இந்த லேயர் எப்படி ஆட் பண்றதுன்னு அவர் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணாரு எனக்கெல்லாம் சொன்னா வந்து எதுவுமே காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிக்கல இந்த இடத்துல இப்படிதான் வேணும் இப்படிதான் வேணும் நான் அடிக்கடி கேட்டிருக்கேன் ஒரு பதில் வாங்கிட முடியாது பட் அவர் என்ஜாய் பண்ணது நல்லா பார்க்க முடிஞ்சு ஒவ்வொரு நாளும் அது ஒரு காஸ்டியூம் அவங்க ஒரு போட்டுட்டு வந்து நிக்கும் போதும் அவ்வளவு ரியலா இருக்கும் ஒரு சினிமாக்கான ஒரு எந்த மிகைப்படுத்தலும் இல்லாமல் உண்மையாவே அவங்க ஒரு இளவரசி ஊருக்குள்ள வந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் ஒரு கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஒரு குந்தவை வந்தா எப்படி இருக்குமோ அது அவ்வளவு அழகா இருக்கும் ஒரு குழந்தைங்கள்லாம் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடுறாங்கன்னா கண்ணுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் விஜுவல் ஸ்டாண்டர்ட் மணி சாரோட அழகாக நம்ம யார் இங்கே இருக்கா இது இது தான் இப்படி இருக்கணும் மணி சார் எடுத்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது அந்த பீரியடில் அவர் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஜாய் டு வாட்ச் நான் அப்படியே உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்கலாம் தேவரால நாட்டம்லாம் வரும்போது எனக்கு அப்படியே ஊஸ் பம்ஸாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் த்ரீ மினிட் பெர்ஃபார்மன்ஸு நூறு டான்ஸர்ஸ் அப்படியே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க கட்டெல்லாம் கிடையாது அப்படியே லைவாக அது அவங்க ஒரு பத்து தடவை இருபது தடவை ஆடுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எப்போ பார்க்க முடியும்ல அது ஒரு ஸ்பெக்டக்கிள் இல்லை நம்ம லைஃப்பில் பார்க்குறது இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாத்துக்கும் நானே பதில் சொல்கிறேன் வேறு யாராவது பதில் சொல்கிறேன் நல்லா இருக்கும் நான் உண்மையாக சொல்லணும்னா எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா ஒவ்வொரு ஷார்ட் முடியும் போதும் அங்கங்கே வந்து இன்புட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது அந்த சீன் நல்லா வரணுங்கிறது தான் எல்லாருடைய கான்சன்ட்ரேஷனாக இருந்துச்சு நான
கட் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட அவர் கை வந்து ஆடிட்டே இருந்தது அது போய் நாங்கள் வந்து பிடிச்சி அமுக்கணும் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் சிறந்த நடிகர் பார்த்திபன் சார் எப்படின்னா அவர் எப்படி நடிப்பார் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஆகிட்டார் அதை வந்து நான் பார்த்து வியந்தேன் பொறாமையோட நம்ம இன்னும் கற்றுக்கணும் அவர்கிட்ட இருந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் உண்மையாகவே அவருடைய ஆக்டிங்லாம் பார்த்து வியந்திருக்கேன் நான் அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஆனது வந்து எனக்கு அதோட வியப்பாக இருந்தது இல்லை முதல்ல இந்த சட்டியில் இந்த பருப்பு வேகாதுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி இங்கே பொறாமப்பட்டு ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல உதாரணத்துக்கு அந்த காலத்துலேயே வந்து சிவாய் சாருக்கு ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு பாலயாதாவுக்கு வந்து ஷார்ட் எடுக்கும்போது சிவாய் சார் ஓரமன் இன்னும் பார்ப்பாராம் ஏன்னா அந்த ஷார்ட்டில் பாலயாதாவது பிரமாதமாக பண்ணிட்டாருன்னா மறுபடியும் இப்போ டேரக்டர்கிட்ட போய் கேட்டு மறுபடியும் எனக்கு ஒன் மோர் எடுங்க ஏன்னா நான் அதை விட பெட்டராக பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் ஒரு பொறாமை போட்டி எல்லாம் இருந்தது இங்கே அதெல்லாம் வேகவே வேகாது நீங்கள் பண்ணிட்டால் அது எல்லாமே மணிசார் தான் டிசைட் பண்ண போகிறார் அதனால் நான் பொறாமப்பட்டாலும் பொறாமப்படலனாலும் டிசைடிங் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்குது அது மணிசார் அதே மாதிரி மணிசார்ட்ட ரொம்ப ஆச்சரியம் எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலேயே இவ்வளோ ஸ்பீடான ஒரு டைரக்டர் பார்த்தது இல்லை காட்டி சார் வந்து வந்தியத்தேவன் கதாபாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஃபுல்லாக படம் ஃபுல்லாக அது மட்டும் இல்லாமல் சிரிக்கணும் சிரிக்க வைக்கணும் திடீர்னு பார்த்தா கம்பீரமாக அப்படியே நீங்கள் முறுக்கிட்டு நிற்கணும் திரும்ப அடுத்த சீனில் அழுகணும் எமோஷ்னலாக பேசணும் கம்பீரமாக வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு மொத்தமாக ரொம்ப கவனமாக பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஒவ்வொரு அசைவையும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக புரிஞ்சுட்டு பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஆரம்பத்தில் ரொம்ப பதட்டமாக இருந்துச்சு இங்கே சிரிக்கலாமா இங்கே சிரிக்கக்கூடாதா இங்கே வேகமாக நடக்கலாமா இங்கே அமைதியாக இருக்கணுமா அப்படின்னு நிறையா மைண்டில் தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த புக்கை படிச்சுட்டதுனாலையும் அதில் வந்து தேவனோட சிந்தனை அவ்வளோ இருக்கும் நிறையா போக 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 என்ன தெரிஞ்சதுன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க தேவையில்லை நம்ம அந்த கேரக்டரில் அந்த மனுஷர் அதை வடிவமைச்சிருக்கிற விதம் அதுக்கான ஷார்ட்ஸ் வரும்போது அந்த ஷார்ட்டுக்கு தேவையான விஷயம் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறது மனுஷர் நீட்டாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துட்டார் அப்போது அந்தந்த இடத்துக்கு மட்டும் பண்ணால் போதும்னா இங்கேருந்தே அஞ்சாவது சீனை பற்றி யோசிக்க தேவையில்லை இங்கே இதை பண்ணிவிட்டு அங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னு யோசிக்காமல் அந்தந்த சீனில் என்னென்ன தேவையோ அதை சரியாக அங்கேருந்து பண்ணிவிட்டு போக போக அண்டு லைக் எனி அதர் ஃபிலிம் ஒரு ஒரு மூணு சீன் நாலு சீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் இன்னும் அந்த கேரக்டராக மாறிட்டே இருப்பீங்க அப்போ ரவி சொன்ன மாதிரி தான் அந்த எமோஷன் ஜாஸ்தி ஆகும்போது முக்கியமாக இடங்களில் கட் சொன்னாலும் அந்த மூவ் விட்டு வெளியே வர கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ ஐ திங்க் அது ஒரு ஆக்டரோட ப்ராசஸ் அது அந்த அந்த ரொம்ப நாள் அந்த படம் எடுக்கிறதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்குன்னா நீங்கள் ரொம்பவுமே அந்த கதாபாத்திரமாக மாறிடுவீங்க எனக்கு அந்த முதல் ரெண்டு படம் அந்த அனுபவம் ஃபஸ்ட்டு படம் ரெண்டு வருஷம் அடுத்த படம் மூணு வருஷம் அப்போது நீங்கள் தூங்கி எதிர்த்தா கூட அதே கேரக்டராக இருப்பீங்க அப்படி ஆகிடும் இல்லை இல்லை என்ன தான் சொல்லி கொடுத்தா கூட இல்லை கார்த்தி சார்ட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அந்த க்ரேசினஸ் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு படத்துக்கும் ரொம்ப பிரமாதப்படுத்திகிட்டே இருக்கீங்க சொல்லலாம் இல்லை சொல்லாமல் போகலாம் யாரும் எல்லாம் அழகாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம் பட் அது உங்ககிட்ட இயல்பாகவே ரொம்ப அழகாக வருது இந்த படத்துலேயும் அந்த மாதிரியான அந்த ஒரு க்ரேசி ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல அது சூப்பராக இருக்குது ஆயிரத்தில் ஒரு அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த படத்தில் அதை விட வேற ஒரு லெவலில் இருக்கு பொன்னியின் செல்வனில் நீங்க நடிச்ச கேரக்டர்ஸ் இங்க நீங்க நடிச்ச கேரக்டர்ஸ் இல்லாம எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் அப்படின்னா ஆளுக்கு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கேரக்டர் சொல்ல முடியும் அப்படி இருந்தா ரொம்ப கஷ்டங்க அது நீங்க புக்கு படிக்கலையா அதனாலதான் முக்கியமானும் <laughs> இப்போ திடீர்னு எனக்கு கொண்டு போய் சேந்த நம்ம தான் நடிக்க முடியுமான்னு சொன்னால் இப்போ சேந்த நம்மதனுக்கு நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் ஈஸியாக பண்ணிவிட முடியாது சின்ன பழுவேட்டையர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டருக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் நாம் ஒரு மாதிரி நினச்சிட்டே இருப்போம் பார்த்தா அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ வேறு மாதிரி இருக்கும் அது கரெக்டான வார்த்தை நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் சஸ்பென்ஸ் பிரேக் ஆகிடுங்கிறதுனால நான் சொல்லலை பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேரக்டருமே இன்னொரு லேயர் இருக்கும் நீங்கள் அவங்கள இப்படி தான் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அவங்க வேறு ஒன்றா இருப்பாங்க அது கல்கி அவர்களுடைய மேஜிக் அது காட்டி சார் ஹீரோயிசம் குறைவு இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் ஓவராக இருக்காது நம்ம தமிழ் பட ஆடியன்ஸுக்கு என்ன பிடிக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த அந்த திருப்தியான ஆக்ஷன் நிச்சயமாக இருக்கும் புதுசாவா எதுக்கு மணி சார் கொடுக்குற டிப்ஸும் விடுவான் சொல்லி இருந்தது இல்லையா ஹூ
நான் டே அஸ்டேரக்டராக வேலை செஞ்சு அதுக்கப்புறமா நானே டைரக்ட் பண்ணி நானே ஹீரோவாக நடித்து கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் திடீர்னு கமல் சாருக்கு வைக்கிற ஷாட்லாம் எனக்கு வச்சு ஏங்க கொள்கிறீங்க ஆனால் சார் வந்து விடவே இல்லை அவர் எவ்வளோ டேக் போனாலும் நான் ஆடுறேன்னு சொல்லி ஃபுல் நைட்டு சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க நான் செல்வாவை திருப்திப்படுத்தவே முடியாது செல்வா இருபத்தி நாலு ஃபில்மு இருபத்தி நாலு டேக்கு முப்பது டேக் நான் ஆட வச்சுட்டே இருப்பாப்பில் ஆனால் வந்து சார் வந்து விட்டு கொடுக்கவே இல்லை ஏன்னா சீனியரு அப்படின்லாம் அவர் நினைக்கவே இல்லை செல்வா கிட்ட கம்ப்ளீட்டாக சப்மிட் பண்ணிக்கிட்டு ஏன்னா அவர் ஒரு டைரக்டருங்க அவர் ஒரு சிந்தனைவாதி அவர்னால் வந்து இன்னொரு விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஆனால் அவர் அங்கே நான் நடிகன் அவருடைய கற்பனையை நான் லைவாக கொண்டு வரணும்னு அவரும் மெனக்கெட்டது பண்ணார் நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் சார் அந்த படிக்கட்டில் டான்ஸ் ஆடி வரும்போது அப்படியே எனக்கு பார்த்திபன் சார் ஞாபகம் வந்துச்சு அது என்னென்னா அன்றைக்கி எனக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது நாள் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் முடிஞ்சு எனக்கு முட்டி நல்லா வீங்கிடுச்சு ஃபுல்லாக நான் பிருந்தா மாஸ்டர்கிட்ட வந்து நைட்டு மாஸ்டர் காலெலாம் பேடாக இருக்குது மாஸ்டர் நீங்கள் மூணு பிட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அந்த மூணு பிட்டை நீங்கள் மூணாக எடுத்துருங்க மாஸ்டர் ரவினா பரவாயில்ல சின்ன வயசுலேருந்து டான்ஸர் நம்ம கஷ்டம் பரதநாட்டியம் வேறு மூணு பிட்டு மாஸ்டர் நான் தனித்தனியாக மட்டும் எடுத்துருங்க மாஸ்டர்னா ஓகே கார்த்தி ஓகே கார்த்தி நாங்கள் காலில் போய் என்ன மணி சார் சிங்கிள் ஷாட் மேலேருந்து ஆடிட்டு வந்துட்டாரு இது அந்த மூணையும் ஒரே ஷாட்டில் ஆடணுன்றாரு ஒரு ரெண்டு டேக் ஆடினேன் இல்லை ஷாட் ஓகே ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா ஸ்டெடி கேமுக்கு ஒரு வாட்டி ஒவ்வொரு கேமரா கேட்ட மாதிரி திரும்ப திரும்ப ஆடணும் அப்படியே ஃபுட்பால் மாதிரி ஆகுது முட்டி அது அதான் மணி சாட்டில் அதான் எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் ஆல்ரெடி இருக்காங்க குழந்தைங்க டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கும் சரி நம்ம கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ண முடியாது அங்கே ஒரு என்ன அது ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்டு அங்கே பர்மிஷன் வாங்கி ஷூட் பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து இந்த வழியெல்லாம் மீறி அங்கே பார்க்கும்போது அவங்க கிரியேட் பண்ணுற அழகு இருக்குல்ல ஆமாம் ரவிவர்மன் சாரோட கேமரா ஒர்க்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து குந்தவை நான் பார்க்க போகிறேன் அது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட் டைம் வந்து தேவை குந்தவையை பார்த்த ஷார்ட் இருக்குது ஸோ இந்த டான்ஸுக்கு நடுவில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸஸை பார்க்குறது அண்டு என்ன என்ன மனுஷா இருக்கிட்ட பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னா இது முடிஞ்சு அது வருதுன்னு இல்லாமல் ஒவ்வொரு சீன்லையும் பல விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்க அப்சர்வ் பண்றதுக்கு அவ்வளவு விஷயம் இருக்கும் ஒரு சீன் குள்ளயும் சோ அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஐஸ்வர்யா மேம் நந்திரி அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது வந்தியே தேவனா எப்படி இருந்தது நல்லா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாய் எக்ஸைட்டிங்கா இருந்துச்சு நம்ம நினைச்ச மாதிரி நிறைய ஸ்கிரீன்ல பாத்துறோம் இல்லையா நான் அங்க போகும்போது கர்த்தி பாபான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிட்டாங்க அப்ப வந்து ஒரு செகண்ட்ல வந்து அந்த ஸ்டார்ங்கற அது கட் ஆகி இல்ல நம்மளோட கோ ஸ்டார் நம்ம அவங்க கூட வர்க் பண்ண போறோம் அவங்களும் அதே மாதிரி தான் புக்கை வச்சுக்கிட்டு எழுதிக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பேடா இருக்காங்க ஏன்னா ட்ரிஷா அதே மாதிரி தான் ஐ திங்க் எல்லா டைலாகும் ஷி வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் திடீர்னு எங்க ரெண்டு பேரும் கொண்டு போய் தீவில் நிக்க வச்சு ரெண்டு பேரும் நடிங்கன்றுவாங்க ஒரே ஷார்ட் போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கும் போது யூ ஹாவ் டு டூ இட் அண்ட் அவங்க வந்து டான்சர் வேற இல்லையா ஐஸ்வர் ஐம் டான்ஸ் இருக்கும்போது அவங்க நடந்து வரதே அழகா இருக்கும் அவங்க தன்னை கேரி பண்ணிக்கிற ஸ்டைல் இருக்குல்ல நந்தினியா கேரி பண்ணிக்கிற ஸ்டைல் பெரிய அசைவு இருக்காது இப்படி மெதுவாக அப்படி பார்த்துட்டு இப்படி பார்ப்பாங்க அவ்வளோதான் நம்ம க்ளோஸ் அதை மீறி நடிக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க சார் பார்த்திபன் சார் ஹிஸ்ட்ரியை மாற்ற முடியாது அது எப்பவுமே ஒரு மிஸ்ட்ரி தான் பட் என்னென்னா அதுலேருந்து கற்றுக்கிறது நிறையா இருக்கு அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு ஏதாவது நம்மளால மாற்ற முடியும்னா மாற்றணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை பட் இருக்கு வருத்தம் இருக்கு மிகப்பெரிய டைனாஸ்டியை வந்து காலி பண்ண வருத்தம் கண்டிப்பாக இருக்கு இல்லாமல் இல்லை நிறைய லைவ் லொக்கேஷன்ஸ் தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படம் முதல் ஷெடியூல் வந்து தாய்லாண்டில் நடந்தது ஒரு ஒரு அது சார் அந்த அந்த சீன்ஸ் இல்லை படத்தில் நமக்கு அது வந்து அது அதுக்கப்புறம் தான் கட்டினாங்க ஏன்னா நான் அது முடி சுடுறதுக்கு முன்னாடி நடந்த கதை இல்லையா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் படத்தில் அது லொக்கேஷன் சொன்னால் தெரிஞ்சு போயிடும் அதனால் நாங்கள் லைவ் லொக்கேஷன்ஸில் ஷூட் பண்ணோன்ற உண்மையை சொல்லிடுறோம்